新郎新娘，请你们按手印。从今天开始，我会好好的待你。锦娟，锦娟，我有点累了，想休息一下。什么喜宴马上就要开始了，怎么这么安静，一点也不热闹呀？爸，锦娟她累了，让她休息一会儿吧。锦娟，听到了没有啊？还是陈辉懂得体贴啊。哎、他的确很体贴。嗯、欢迎光临，你终于肯露面了。知不知道，喜宴差点就要开始了。那就太好了，我正好可以阻止这场荒唐的婚礼。妈，景娟，我就冲你叫我一声妈。今天，我必须要把这臭小子的真面目揭露出来。你疯了！今天是我们女儿的大喜之日，你来捣乱呢、啊？妈，我不是你妈，你这喜新厌旧的臭小子。我问你。小倩的肚子是谁搞大的？小倩，妈，你在说什么呀？她刚抛弃一个已经怀有她孩子的女孩，现在又想骗你结婚，一下子伤了两个女人。程辉，他说的是不是真的？锦娟，你听我说。我问你是不是真的？锦娟，你听我解释好吗？锦娟，你不用听他解释了，他的答案已经很明显了。你倒不如问一下你的爸，知不知道这些事？爸，难道难道你也知道？哎，就算是真的又怎么样？没什么大不了的，没有很严重啊。没什么大不了的，爸，你怎么可以这样？你怎么明明知道还让我嫁给陈辉？难道你不知道这样会毁了我的幸福吗？爸，你怎么可以这样？你怎么可以？听爸爸说一句话，在现在这个社会里面，一个男人有两个女人，这是很司空见惯、很正常的事情啊。你是我的宝贝女儿，所以你放心，爸爸呢，一定会花钱摆平那个女人，不会让她影响你们两个生活的。摆平人家，人家女儿就不是人吗？我只在乎我自己的女儿。别人家的女儿管我什么事儿？我之前又不是没有过女人，一个个也不是离开我了，每一个都是狼心狗肺、没有用的东西。你在说谁呢？哼，我在说谁？你应该很清楚吧？跟你多说一句话都是浪费。锦军，你要记住我的话，这个奸诈小子，你千万不能见。金娟，你听我说，我是真心喜欢你的，我只喜欢你一个人。金娟，那小倩和她肚子里的孩子呢？你怎么解释啊？金娟，我，我金娟，你不要再逼成辉了，相信爸爸，我会想尽一切办法把事情解决掉的。只要成辉他对你是真心的，把所有的精力都放在你的身上，你们是经过法律公证的，你们是合法的夫妇了。爸，你太不了解我了，我怎么会在意我的位置？我根本就不屑这个位置，我担心的是小倩肚子里的孩子，她是无辜的。难道你还容忍常辉继续做你的女婿吗？哎呀，好,好啦，你到底要爸爸怎么样啊？被你讲的头都晕了。来人，对，推我出去。是，哎，爸，哎，我来，我来，我来，我来推你。
心。我不知道，我如果早知道，我绝对不会嫁给陈辉的。你怎么那么傻？这样会害了你自己，更害苦了我呀！是陈辉他不让我说的，他说他有保住在傅达林的金饭碗，他的话你也能相信吗？你太傻了。但是，你不也是被他骗了，跟他结婚的吗？那次你碰到我的时候，是我去医院。陈辉要逼我堕胎，可是我不肯，我就求陈念哥陪我去做产检。后来我之所以没有堕胎，是因为希望我的孩子有一个爹。造成现在这种局面是我自己找的，我无怨。但是，我今天来，不是因为我自己，是因为我要帮程燕讨回一个公道。你说什么？程燕她现在坐牢，其实她没有犯罪，她没有放火，放火的人是程辉啊！程辉，程辉他不是人，他叫程燕替他顶罪的。你说的，是真的，千真万确。高家所有的人都知道这件事情。你来干什么？我来干什么？我来揭你的老底！过来，你跟他说了什么？什么都说了。你，哎，秦军，秦军，秦军，你听我说，我真的是……放手，高成辉，你这个骗子，你卑鄙无耻下流！秦军，我我知道你现在在气头上，没有办法接受我的解释。但我告诉你，事情真的不是你想象的这么难堪。现在这样还不够难堪吗？你到底骗了我多少事情？金娟，我们先回去了啊！等婚礼结束之后，我再告诉你。我告诉你，没有婚礼了，这种婚姻我不要，一切都结束了。你给我滚！我不想再看到你。金娟，你太可爱了，今天。是我们大喜的日子，餐厅呢，坐的都是些有头有脸的人。如果你想把婚礼弄砸，丢的不是我高成辉的脸，而是你爹。我高成辉，大不了吃一颗子弹，为了搭上我高家所有人的命。但是我告诉你，事情没有这么简单。什么意思？高成辉血溅婚宴，这么精彩的事，警察不会介入调查吗？第一个被追查的，就是佟董事长。但你这位亲爱的爹呢？经不起调查的吧？什么叫经不起？你以为你爹挣的都是正经钱？这里面有多少不法的勾当，你知道吗？随便拿出一件，就能让你爹倾家荡产，甚至在座十年的大牢。但你这位爹，恐怕经不起这种打击吧？你可以不为我想，你应该为你这位亲爱的爹想想。所以你最好聪明一点，跟我回去，演完婚礼这场戏，演到圆满落幕，否则后果难料啊！你在威胁我？你可以不接受我的威胁
怎么看你丈夫像看犯人一样？我亲爱的老婆啊，今天是我们的新婚之夜，你不会告诉我，一会儿要过堂审案我吧？啊？你少跟我嬉皮笑脸的！整个下午，整个婚宴上，我已经很配合你的演出了，你不觉得你应该给我一个合理的解释吗？没什么好解释的。没什么好解释的，高成辉。你怎么能昧着良心说出这样的话来？你让你哥哥替你坐牢，你居然没有一点的悔意跟不安，你太可怕了！你怎么可以在我面前跟我演戏，欺骗我这么久？你别搞错了，你别搞颠倒了好吗？嗯、是你爹指认我哥放火的，告我哥，让我哥坐牢都是你爹干的。我只不过是配合你爹演出，那你为什么不去澄清？分明是你自己心中有鬼！我不会让你去诬陷程燕的，你不去澄清，我就去告你！告！你现在就去告啊！你前脚走，我后脚到，我要把傅达林在你爹的指使下贩毒、走私鸦片的事，向法官说的一五一十，清清楚楚。去啊！你说什么？我是说。如果你敢把我送进去的话，我就一定拖着你那个作恶多端、又瘸又瞎的爹垫背。嗯、我年纪轻啊，坐几年牢无所谓。可是你爹，就凭他现在又瘸又瞎，我肯定他受不了坐牢的苦。我想，如果不出半年。你就该替他收尸了吧，啊！如果你想这么孝顺你爹的话，我成全你。你卑鄙无耻！对，我是卑鄙，我是无耻，这一切都是你爹赐的。我告诉你，你爹比我无耻几千倍、几万倍。我是被他拖下水的，我身不由己，我完全没有选择。你不要把责任都推给我爹，是你自己居心不良吧？我亲爱的老婆，啊，我觉得咱们俩现在的对话毫无意义，甚至觉得可笑啊！傅达林的违法乱纪的生意数不胜数，我随便拿几条，就能让你们同家倾家荡产。别逼我，后果你知道。不要以为我是嘴上说说。我有的是证据。你太可怕了。可怕？不，这只能说明我高成辉聪明。生在狼窝，我怎么能不做好自保的准备？金军，我也不想为难你。我们这样好吗？一起做个交易。什么交易？只要你不把我哥认罪的事顶出去，我就不会告你爸。你让我跟你同谋诬陷程燕？是我哥亲笔信上告诉你他要认罪的吧？他是自愿的。只要你不出卖我。我绝对不会为难你，我和你只做挂名夫妻。你说什么？这不正是你想要的吗？你本来就不喜欢我，现在你更不会接受我了。虽然今天是我们两个的洞房花烛夜，但我不会碰你这个千金之躯的。你为什么千方百计的追求我？难道你是想要我们家的家产？家产？我要的是公道，一个藏在我心里的公道。什么公道？到时候你就知道了。我现在就要知道。亲爱的老婆，着什么急呀、啊？到时候。你自然就会知道。
吃早餐了吗？秦娟，陈辉，秦娟，刚刚陈辉不是急着出门了吗？你们怎么没一块下楼啊？哦，爸，公司有急事。爸，你不是答应我要放程燕出狱的吗？你不是说过等喜事办完之后，就会放他出来的吗？你是不是忘了？我没忘。我已经派涂三去找那天晚上在场的民房团长，这两天他就会回来作证。他提供的证词啊，就可以还程燕的清白了啊！仓库失火那天晚上，你跟他根本就没有看见程燕，对不对？你根本就没看到他的背影，对不对？我已经答应要放他出来了，你为什么跟我提这些旧账呢？啊！还有，我提醒你，我放他出来，不许跟他来往了。我为什么不能跟他来往了？他不是你的亲骨肉，我的亲哥哥吗？兄妹之间还可以有来往的呀，爸，你到底在想些什么呀？你到底在顾忌些什么？我顾忌的是他中了朱德刚的毒。他眼中只有朱德刚，他眼中有我这个爸爸吗？他这么做，已经伤透了我的心了。这种儿子我不要也罢了。还有，你可别指望跟他亲兄妹相认了，听到了没有？老爷，吃早点了。我来吧。这个是你做的吗？是的。你到底是怎么做的啊？我。我是照着夫人教的做的，一点都没有加过什么。这是给狗吃的吗？我没叫你做呀！我告诉你啊，你现在给我下去，重新做。如果做的不好的话，你把这个弓给我辞了，快去！是。爸，你怎么又生气了？一个个都是笨蛋，怎么教都教不会。你妈在的时候，他们敢这样吗？怎么，你妈一走就欺负我，欺负我是个废人呐？爸，妈要是在就好了，她呀，一定会盯着厨子做的。你想她了，对不对？那个没良心的女人，哼，谁想她呀？爸，你怎么还嘴硬啊？我们去把她请回来，好不好？她又不是太后娘娘，我干嘛去请她呀？妈这个人也是吃软不吃硬的嘛。再说，是你的错呀，是你把人家赶走的，后来还派人去。好好好，你那么想他，你自己去找他，我可不会去。爸，你怎么老是这样呢？你看现在家里都变成这个样子了，你脾气还那么倔。好好好好好好好好。在保险柜里面有一条钻石项链。你拿去给他吧，这是钥匙。爸，你同意了？哎。爸，我明天就去找妈回。
。好了，不说他了，说说你吧。陈辉对你好吗？好，真的好，真的好。妈，您不用担心我。好吧，既然你不想说，我就不问你了。不过景泉。我要你知道，我虽然不是你的亲妈，可是我对你的关心，就是一个母亲对女儿的关心。我知道，谢谢妈。爸，怎么了？请都请不回来，是不是？这个倔女人敢跟我摆架子！是你伤透了人家的心，钻石项链他不要，还给你。爸，我来帮你吧。不用了。妈，他觉得我是个废人，他以为没有他，我的生活都没有办法自理了，是不是？他错了，我可以。没有他，我照样可以活得好好的。他最好永远都不要给我回来。爸，妈是个女人，又是一个倔强的女人，你对她不能像对你的手下那样严厉呀、啊。那要怎么样？让他骑到我的头上来嘛！女人是要哄的嘛，你要跟他说好听的话，你就不能低头跟他认个错吗？妈的心本来就很软，说不定你跟他认个错，求他一下，他就回来了呢。不可能！这辈子只有别人求我，我不求别人。他要我求他，慢慢等吧。我也是个女人。爸，你老是要求别人对我好，难道你就不能对妈好吗？别说了，别说了，爸，不要管我，不要管我。高成燕。出来吧，赶快出来！我也要出庭了，是吗？快走吧，你被无罪释放了。我？快走吧，别说再见了，快走！快走啊！太过分了，不，不能怪他。我明白他心里很苦，想想他远去坐牢的事了，我们谁都没有帮他说过一句公道话，可怜他一个人承担那么重的担子，还了谁？人也受不了啊！是我们对不起他。
他不理我们是应该的，是应该的。你们不要怪他，尤其是我，我最没有资格怪他。娘，您别难过，他会回来的。我能不着急吗？能不难过吗？我眼看我就要失去我的孙子了。可是你们可知道，我现在后悔呀、啊，我后悔呀、啊。娘，您放心，我会去劝程燕的，我会让她知道奶奶的心意，我一定会带她回来看您的。有什么好劝的？难道你没看出来吗？这孩子变了，他不是以前的程燕了。程燕打小啊，我就是从心里边疼他的。可这孩子啊，他连我现在也不认了。哎，我看呢，他现在肯定是伤透了心了。都是我不好，是我对不起他。是我对不起程燕，都是我，都是我。反抗不义和邪恶，并不只是英雄的专利，而是每个人都应该做的。同父贵狡猾，黑白两道，拥枪自重，走私不法，早已经是这一代长期霸占陆运和船运的一方恶霸。更何况，他连他自己的妻子都不放过，想杀就杀，想砸就砸，一手遮天。这就是大海爹所说的恶人。我一定要将他绳之以法，否则这样下去的话，不光是我们家永无宁日，还会有更多的受害者。程燕，如你所说的，童富贵这个人心狠手辣，再说他身旁有那么多的杀手，怕是不好对付啊。春燕阿姨，在牢里这段时间，我想了很多。在这个社会上，要想做一个老实人很容易，只要保持沉默，不与人争，就可以做到。但是，如果要做一个善良正义的人，就需要很大的勇气，而这勇气，正是目前我们这个社会所需要的。况且，我还是个学法律的人。说得好，说得对，没错。一个人如果面对公理正义，选择缄默以对，他往后的生命就失去了价值。陈燕，我支持你啊！不单是为了外公的案子，更是为了社会的秩序啊！你们都这么说了。也许我可以帮上什么忙。哦，不，他已经放过你了，你别介入，你最好离他远一点。对啊，春燕阿姨，这件事情交给我跟我爸商量就好了。程燕，到我书房去，我给你看一些东西啊。桶啊，一件保暖衣服都找不到啊！老爷冬天的衣服都是夫人收起来的。爸，我警告你们，如果找不到的话，都不许吃饭，不准吃饭，听到了没有？好了，你们都下去吧。是。饭桶，饭桶。爸，你怎么又生气了呀？等一下，刚才程辉是不是在这儿？没呀、啊。爸，你有事找他啊？我的眼睛是瞎了，可是我耳朵没有聋呢。秦军，我感觉到你们两个之间有些不对劲。你们到底发生了什么事情？你告诉爸爸好吗？告诉我吧。爸，我没什么事的，你不要乱想。为什么都不告诉我？爸爸是没有办法帮你的。爸，真的没什么事。你不要担心我，爸爸只有你这么一个宝贝女儿，我怎么能够不担心呢？要是你妈在就好了，她一定会知道该怎么做的。金娟，嗯，也许你说的对，过去我对女人那一套，真是吃不开了。如今我已经变成这样了，我还能争强好胜什么呢？爸，你想通了。
，景君，您干嘛带他来？春言，咱们夫妻这么久没有见面了，为什么一见面就说这么无情的话呢？我无情？那上次是谁拿着枪要把我打死的？妈，爸他知道错了。喝茶喝水自己倒，我不伺候。没关系，我去倒水。如果是想要在这里耍威风的话，那就不必了。我已经见识过了。不过，如果你想要我死，你可以马上动手。我是真心诚意跟你道歉的。道歉？我们的童会长人人捧着，只有人家向你认错求饶的份儿。你什么时候学会跟人家道歉了？我知道，这是我不对。不管你做了什么，我不该对你这么狠心。那是因为你的臭脆芝麻糖跑了，你才想起我来了、嗯。我主要是为了锦娟。锦娟，你已经把她嫁给程辉了。你们两个都可以照顾我，你还担心什么呀？我觉得他们小两口之间有问题。虽然锦娟他瞒着我，但是我感觉得出来，他们之间有事儿。春野，我不希望锦娟她受到伤害。你也疼锦娟，那不是吗？这事只有你能帮忙。春野，跟我回家吧。你看看我，啊，我已经。是个废人了，我没有办法再欺负你了啊！要是，要是你真的觉得他们有问题的话，为什么你不让他们分开啊？可他们两个人都在我面前掩饰，何况公司现在需要陈辉的帮忙。春言，我已经在求你了，我把心里话都告诉你了，你为什么还不肯帮我呢？我不是不想帮你，那是因为你骗过我太多次了，我不可以相信你了。那你告诉我，我怎么做你才肯相信我？要是我跟你回去之后，你给我写一张离婚协议书，那我就相信你。行，你答应了。我答应你。要是你对我不好，我拿着离婚书马上就走。好，你爱怎么办就怎么办吧。啊，是童富贵的车，哎，好像是的。爸。朱颖，这是干什么？我要跟他们回去。回去？你为什么回去？你怎么可以再上他的当？你这一回去，岂不是又掉进火坑里了？大哥，求求你，我现在已经是个残废无用的人了，可不可以请你发发慈悲，不要再阻止我跟春言团聚了，好吗？伯父。我爸他现在生活不能自理了，爸他脾气不好，下人换了一个又一个，他知道错了，他不会再对妈怎么样了。我不相信你爸说的话，春银，你不能再被他骗了。你放心吧，他答应我
回去之后给我写一张离婚协议书。要是他对我不好，我马上就走。只怕你到时候想走你都走不掉啊，大哥！你看看我，你看看我，我现在是一个又瞎又瘸的残废人，我能怎么办？如果到时候春言想要离开我，我又能有什么办法让他留下呢？大哥，你相信我，我知道我错了，我会改的。我请你能够念在咱们曾经是养兄弟的情分上，放过我吧。童富贵，做梦都没有想到，有一天会落得如此的下场。你放过我吧，春言，你得考虑清楚。你是不是不舒服啊？什么事？程燕呢？天冷了，妈给你织了一件毛衣，来，来，快试试。还有啊，这是月桃叶包的粽子，你最爱吃的。今年端午节，你是在牢里度过的，也没吃上，快尝尝吧。谢谢妈。你还在怪高家的人吗？程燕呢？饮水思源，不能忘本。不管怎么说，高家养育了你二十多年，我就不相信你心里真的能放心得下。你连回去一趟都不肯，于情于理都说不过去呀、啊。你知道，你奶奶她一直想着你，念着你。听妈的话，回去看看吧，啊。这才是妈的好孩子。你爸他还好吗？挺好的。那就好，那就好。那我走了，走了啊。
。爸，爸，爸，爸，你怎么了？没没没伤着吧？没有没有。哎呀，这没用啊。不过是想喝杯水，竟然没拿稳。那您的看护呢？我刚刚在睡觉，我想没什么事就让他们先回去了。爸，我还没来，怎么就让他们先走了？哎呀，他们有他们的家，也有自己的家人要照顾，我可以的。哎，你不是要去高家吗？怎么又回来了？我还没有想好。爸，我心里放心不下你，所以先回来看看。爸，来喝粥。等等，我知道你对高家不谅解，虽然他们强迫你顶罪，可你都已经做了，又何必怀着这么大的怨呢？我只是在生气，替他们对我的不公平。难道你已经忘了，他们都曾经是你的家人呢？你忘了小时候谁对你说过，还有家人愿意骂你，已经是很不错的了。男孩子要有宽大的胸襟，啊，要懂得感恩。人家养了你二十几年，嗯，回去吧，回去看看你大海爹，看看你奶奶。爸，那你呢？我没事，你都给我准备好吃的了，饿不着我的啊。爸，您先躺下休息休息。程燕跟着他有钱的爹吃香的喝辣的，哎呀，会不会口味吃刁了？我们这些家常菜，他会不会不习惯了？不习惯？没有这些家常菜，他能长得人高马大的？孩子好不容易回来，待会儿见了面呢，你别净说些气话。说什么气话？他爱回来不回来，我还不稀罕。你呀，就是嘴硬，老说往门外看。这脖子都快伸长了。我是看看外面天气怎么样。这臭小子，还摆大少爷架子。嗯，不等他了，咱们先吃。哎，不行不行不行！这桌子菜呀，是专门给我孙子准备的，他没到不许吃。哎，行啊。哎呀，这孩子也真是的，他明知道我们全家都在等他。哎，奶奶。哎，爸，妈，嗯。哎呦，乖孙子回来啦！哎呦，来来来，让奶奶看看。哎呦，我的乖孙子，程燕呢？这毛衣穿着舒服吗？妈，这毛衣是您给我织的，怎么会不舒服呢？好了好了，先别忙着说话，吃饭吃饭啊！奶奶，这些菜呀，奶奶一早为你准备的，都是你爱吃的。奶奶，啊，我已经吃过了。好歹吃两口啊！是啊，听你爸的，快坐下来吃点东西吧。啊，奶奶，您的好意我心领了，我真的一点也吃不下。你怎么能这么没礼貌呢？你明知道你奶奶跟大海爹每天盼着你回来，你怎么用这种态度对待他们？妈知道，你是因为帮陈辉顶罪，心里不高兴。当初妈，你也该去关心一下我爸了吧？我说的是我亲生的爸。他又生病了，那你要好好照顾他。那你呢？那你就不去看看他了吗？我毕竟是高家的媳妇，老是去你爸家，我怕不合适。高家，高家，你心里就只有高家是吗？你怎么能这么说呢？高家也是你的家呀。可高家把我当成过高家人吗？啊？他们是怎么对我的？奶奶从小疼爱的就是陈辉，他根本就没有关心过我。出了事了就牺牲我，我只是被他们利用的工具罢了。你怕我说破他们，你不敢承认这个事实，对吗？你知道奶奶是怎么逼我替陈辉顶罪的吗？他们只是想保护陈辉，哪有真心心疼过我呀？他们根本从不关心我的死活。现在我虽然出来了，但是着急救我出来的、出钱出力的人不是高家人，我是个人，不是块木头。我在牢里的这段时间。吞下满肚子的委屈，有谁知道啊？你这样说就没良心了。你大海爹想了很多的办法，也出了很多的力，他现在后悔了。
他知道自己错了。妈，我看是因为他们看到陈辉入赘了，改成别的姓了，才想起我的吧。就算真是这样，你也要体谅你奶奶的苦心。她是为了延续高家的香火。那朱家呢？朱家的香火呢？朱德刚也只有我这么一个儿子。你说够了没有？妈，我这样过分吗？是我刚才对奶奶、对大海爹的态度不好。我伤了他们的心，我可以道歉。那他们是怎么对我的呢？这公平吗？从小你就教我要做个乖孩子，要孝顺，要替别人着想。我一直是这么做人的。我觉得人与人之间就该讲究个情分。我替陈辉顶罪，也是看在情分上。可是今天让我伤心的，也正是“情分”这两个字啊。我想起说书的说过的一句话，叫什么“剪不断，理还乱”，跟你现在的心情一样吧？你快睡吧，明天我得去看看他。我知道你心里不舒服，可是……可是你还是要去，对吗？你要相信我呀！哎呀，你叫我怎么解释？你自己……谁让你解释啊？我又没不让你去。我说什么了？我什么都没说嘛。爸，今天你的气色真好。嗯，我都觉得我好了一半了。<笑>来，吃点啊。爸，你怎么不吃啊？啊，我舍不得吃。干嘛不舍得吃啊？这儿多的是啊。这可是我们全家第一次在一起吃团圆饭呢，一下子吃完了，多可惜呀！啊,啊，爸，你要是喜欢的话，我们经常陪你出来。啊，我真的好像是在做梦。哎，这本来就是我们应该有的生活，最普通不过的家庭餐。我这一等就等了二十几年，二十几年，而且这还是短暂的片刻，幸福也只有在这片刻的时间里。爸，我不敢想象这样的幸福能持续多久，我到现在还不敢相信这是真的，我怕我一眨眼吧。你们就消失了，我，德刚，别说了，什么都别说了。来来来，哎，吃吧，吃吧。回来啊！你去问他，问他放老婆去看谁了。我嫂子去朱德刚家了。怎么了
，人家病得很严重，他就是过去看看。你还替他说话？朱德刚现在是他什么人呢？他一生病，他就得过去，这叫什么事情啊？哎呀，人家生病了，嫂子去看看也是应该的。什么应该？你嫂子又不是医生。他去了就能把姓朱的病给看好了，这话也不能这么说。生病的时候啊，有个亲人照顾，有时候胜过医生呢。亲近人，卓曼君是你嫂子，是你哥的老婆，他跑去跟姓朱的亲个什么近呢？啊！娘，你别说那么难听行不行？是我说的难听，还是你老婆做的难看？你哎呀，好了，你也理解一下娘的心情吧。这人嘛，都念旧情。何况朱德刚跟嫂子，还有个夫妻之情呢。没错，到时候给你戴顶绿帽子，看你还沉不沉得住气。哼！哎，哥，哼，你看，你说什么呀你？哎，是你起的头啊！啊，行行行行行行，我越帮越忙，行吧？嗯。哎呦，快放下！来来来，我来我来，来我来我来我来，没关系、哎，放下。你这样吧，你看着馄饨啊。啊、哦、好。哎，你的面。嗯，忙坏了吧？还有几个临时伙计吗？啊？啊哦，对了。我还多带了一个帮手，妈，忙坏了吧？我帮你。啊。哎，程小倩，我来，啊，我来吧。哎呀，让我来吧，我来。让我来。德刚啊，这种粗活可不是你干的呀。我没事。你是卓家大小姐，才不应该吃这种苦啊。这是我的命。命是可以改变的。曼君，我想为高家尽一份心，至少不要让你们这么劳累吧？啊！不累不累，我都习惯了。我们不能再欠你什么了。是我欠你们的，也是欠高家的。你们把程燕养到这么大，就算给我一个回报的机会吧。啊！我真的不能再接受你什么了，真的谢谢你了。那。我只好和程燕多出点时间，来这里帮忙了，啊？这可不是你大老板干的活呀！你大小姐都可以安贫乐道，以苦为乐，我为什么不行啊？哎呦，哎，我来，我来，我来，我来吧，让我来吧，好了。歇得够久了，明天是不是可以出去做生意了？哼！我跟你说话呢。哎呀，你整天就知道喝酒，现在还学会抽烟了。抽烟怎么了？我心里不好受。家里闹成这样，谁心里好受啊？你心里有什么苦，你就说出来，别再这样下去，行不行啊？德刚得了重病，还不向命运屈服呢。你少跟我提朱德刚。你明知道我不是这个意思，大海，你能不能有点出息，给儿子做个好榜样啊？啊，你现在嫌我没出息了，你现在嫌我做不了榜样，你早点不说。你结婚以前怎么不说？你又来了，你是不是要永远这样没完没了的下去啊？啊，你到底要我怎么样啊？我想离婚。你说什么？大海，这是你说的真心话吗？没错，一点都不假。
这些话我憋了很久。我要你把你说的话收回去，我就当你从来没说过。不可能，我说出去的话就是倒出去的水，收不回来了。咱俩的婚姻本来就门不当户不对，我娶了你卓大小姐，我是自不量力，我是癞蛤蟆吃了天鹅肉，我后悔了，我够了。这不是你的真心话，你是在故意激我、气我，对吗？哼，你别再自作聪明了。我告诉你，这些话我已经憋了很多年了，可是我现在不想再憋下去了，我就想离婚。离了婚我就开心了，我想喝就喝，或者想抽烟就抽烟，想干什么干什么，这才是我想要的。我得跟你离婚，不离婚我会疯的。我不离婚，我死也不离。这事由不得你，躲开！开门！你们关着我干什么？叫我夫人，我不是你们的夫人。告诉你们老爷，他要不放我走，要不给我写一张离婚书，不然我宁可饿死、渴死，也不吃他一口饭，喝他一口水。知道了。夫人带过来了，你们先下去吧。是。你到底想怎么样？你不是想离婚吗？离婚协议书就在桌上，拿了它就走吧。都觉得我是一个残废，每一个人都想赶快要离开我。与其等你们大家众叛亲离，我还不如早点去这阎王爷，免得你们在这儿看着我碍眼。连我自己的老婆都不相信我，他只是想赶快的跟我离婚，投入别人的怀抱。成全你们！别急，放开我，让我去死！大小姐，给我！我答应你，我不离婚，我留在这陪着你，我诚心诚意的照顾你。真的，真的